。于谦推观众的那一下，就知道德云社为何能火二十年。王思杰撂地演出现场，一个小男孩边录像边摇头晃脑，甭提多投入。于谦看到后，一把将小男孩推到舞台中间，让他更好的参与进来。这下小男孩懵了，我就是想拍个视频，怎么还上台了呢？于是小男孩赶紧把手机收起来，不敢再拍了。于谦看到后，慈祥的示意他继续拍。其实看完全程，大家不难发现，这位小观众原本是个角落里的，后来可能是录像时太投入，不知不觉站到了演员队伍里。但令人意外的是，不仅没人驱赶他，德云社演员还相继把他往里面推了。推，直接站到了郭德纲、于谦身边。于是就有了开头于谦的举动。后来看到小男孩偷偷拍演员的合影，岳云鹏、孟鹤堂等人更是非常配合的摆各种 pose。这场面别说小男孩了，其他观众恐怕也都非常羡慕吧。这两年总有人说德云社的演出太过娱乐化，但大家就是喜欢这种毫无距离的交流。看演员们和观众的互动，别说多开心了。另外，相对于台上演出，这种撂地演出也更考验演员的相声功底和临场反应能力。主流为什么不撂地演出？一是拿死工资没这个必要，二是能力不足，毕竟他们演出全靠背剧本。你买票了吗？说完了，听完了再买。嗯，不行，买完再停。嗯。妇女免门票吗？妇女免门票吗？你疯了！<笑>你可以不来啊。<笑><笑><笑>我们就只就指着妇女过日子呢。德云社演员与观众互动多精彩，可以说一点不亚于正片。岳云鹏的回答更是既真实又搞笑。主流们常说禁止观众搭茬，搭茬会影响节目效果。然而事实证明，只要演员应对就位，搭茬不仅不会影响演出，而且还能起到事半功倍的效果。比如说张鹤伦听到观众的抱怨，一句话直接化解尴尬。这如果换成主流的话，肯定会直接尴尬在台上吧？毕竟主流除了照剧本说以外，就是靠中彩票调动观众情绪。买彩票二十四小时。李金斗就差直接把“给我鼓掌”四个字说出来了。其实这也不是李金斗首创了，早在姜昆带着成乡下演出时就曾用过这种方法。不过一个是中彩票，另一个是发大财。虽然说效果不错，但和德云社的演出比起来还是差了很多。哪怕是岳云鹏的徒弟都能轻松吊打他们。我吃螃蟹，大师大师吗？我喜欢吃螃蟹。您是出题还是点了？<笑>看岳云鹏先是疑惑的小表情，就知道他肯定也没想到尚小菊会说这句话。钢丝姐罕见冷场，压力全给到了岳云鹏师徒身上，二人也不负所望，几句话就把冷调的场子热了起来。特别是尚小菊几个出其不意的包袱，更是惹得观众哈哈大笑，风头一度盖过师傅岳云鹏。见此，于谦上台报幕时都忍不住调侃道。果然，德云社能火这么久，不是没有原因的。观众搭茬占便宜，没想到直接被于谦现挂反杀。有的时候我也想他的孩子，这就别扭点了吧？这话，但是你不能说，不能说，啊、怎么不能说呀、啊？你们，你，你，你，你，哎，你，你，孩子都知道这事儿了。<笑><笑>不得不说，谦儿大爷的反应速度实在太快了。作为相声皇后，于谦不敢捧哏厉害，还很会做人，不喊李金斗师兄，而是叔。现在，谦儿见着斗哥，还叫斗叔。付宽叔来了，我还问付宽叔，我刚才他是晕头啊，找斗哥叫斗叔。是付宽先生，瞪着谦儿。记住了，爷们儿，以后到哪儿这么称呼，你就有饭了。按照相声界辈分来说，于谦和李金斗同属一辈，互相以师兄弟相称。可于谦为什么坚持喊李金斗为叔呢？其实主要有两点原因：一是李金斗对于谦有提携之恩，当年于谦想拜李金斗为师，可是李金斗觉得自己不合适，就问于谦有没有最喜欢的捧哏演员。得知于谦喜欢石富宽后，李金斗立马一手操办。于谦也想拜您做徒弟啊，这不成，这不成。我说你捧哏，你崇拜谁？我崇拜石富宽老师，好，我
，你找对了老师。由现在起，你就是他徒弟了。可以说，没有李金斗，于谦就不会成功拜入石富宽门下。如今突然改口叫师哥，未免有点小人得志的意思。第二，李金斗比于谦大二十岁，不管是感激还是对长辈的尊敬，于谦都不会喊师哥。不仅是李金斗，于谦对德云社其他弟子也很好。当年北京房价还没飙升，于谦就催促曹云金买房子，甚至不惜主动借钱。郭麒麟就更不用说了，日常相处就像亲父子一样。特别是郭麒麟写给于谦的家书，字字戳心。都此生得利于。于门之下，我之幸也。我当时刻牢记先生教诲，谨言慎行，以善待人。也算不辜负您对我的期望。都知道郭德纲性格比较暴，有时候徒弟做错了事，于谦就会出来打圆场。因此，大家有什么心事，也都喜欢找于谦聊